हजार नमस्ते स्वागत है आज वाले नेपाल और नए स्कूल चैनल में आज हम ही विशेष करी इस क्लास अंतर्गत बैंकिंग प्रिपरेशन अंतर्गत रहेगा हमरो आरबीबी अर्थात राष्ट्रीय बैंकिंग बैंक संग संबंधित रहेगा लेबल फाइव का सीनियर असिस्टेंट जस्ट लाइन में बोरिस्टा सहेक का पौध माजे हम ही यहाँ त्यो बंदा आगाडी चाहिँ हजुरहरुलाई सानो एउटा जानकारी दिउँ र जस अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो यो सिनियर असिस्टेन्ट लेभल वरिष्ठ सहायक हो यो वरिष्ठ सहायकको लेभल 5 अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी दुईवटा फेज चाहिँ हुने गर्दछ है त फर्स्ट फेज एन्ड द सेकेन्ड फेज र फर्स्ट फेजमा विशेष गरी हाम्रो टु टाइम्स चाहिँ एग्जाम हुन्छ रिटर्न है त एक र दुई र फर्स्ट टाइममा सोधिने प्रश्न पत्र फरक ढंगले बनाएको हुन्छ र सेकेन्डमा फरक ढंगले बनाएको हुन्छ कन्टेन्टहरु चाहिँ हाम्रो फरक फरक हुने भयो है त र यसरी हाम्रो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ इन्टरभ्यु चाहिँ लिने गरिन्छ सानो जानकारी है सामान्य कति भयो हजुरहरुलाई थाहा पनि होला र विशेष गरी चाहिँ आज हामी यस क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो फर्स्ट पेपर जस अन्तर्गत चाहिँ यसरी हाम्रो ग्रुप ए देखि ग्रुप ई सम्म चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ र ग्रुप ए देखि ग्रुप ई सम्म हामी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यहाँ नेपाली मिडियमबाट नभएर चाहिँ इंग्लिश मिडियमबाट चाहिँ पढ्न जादै छौ है त र यदि हजुरहरु मध्ये चाहिँ कोही नेपाली मिडियमबाट हुनुहुन्छ भने देखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला हामी नेपाली मिडियमको पनि हामी क्लासेसहरु चाहिँ हजुरहरुलाई अभाइलेबल गराउने छौ र आज चाहिँ विशेष गरी यस जुन हाम्रो क्लासमा बैंकिंग प्रिपरेशन को फर्स्ट पेपर फर्स्ट पेपर है त हामी चाहिँ पढ्न जाने भनेको यो है त फर्स्ट पेपर मा चाहिँ अब हामीले के के पढ्ने र के कस्तो कस्तो कन्टेन्टहरु आउँछ भन्ने कुरा रहेको छ र फर्स्ट पेपर मा है त सुरुमा अब हेरौ जस्तै अब यति एउटा ओभरभ्यु त भयो नि त एउटा हाम्रो फर्स्ट फेज र सेकेन्ड फेज हुन्छ र फर्स्ट फेज मा हामीले प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र गरी चाहिँ दुईवटा पत्र दिनु पर्छ प्रथम पत्र पास भइसकेपछि मात्र द्वितीय पत्र चाहिँ जुन दिन चाहिँ पाउने भयो र हाम्रो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ इन्टरभ्यु हुने गर्दछ र जुन हाम्रो फर्स्ट पेपर अब हामी सुरुमा जाउँ यहाँ फर्स्ट पेपरबाट है त फर्स्ट पेपर फर्स्ट पेपरमा हाम्रो ग्रुपमा ग्रुप वाइज जाउँ है त यस्तो पर यसरी चाहिँ हाम्रो ग्रुप वाइज छुटाएर पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एग्जाममा चाहिँ लेख्न सजिलो हुन्छ र हाम्रो क्लियर एउटा भिजन पनि आउँछ र यो हाम्रो ग्रुप ए मा ग्रुप ए मा हाम्रो बैंकिंग बैंकिंग सँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरु हुने गर्दछ यो जुन ग्रुप ए मा बैंकिंग है यसको चाहिँ हाम्रो ग्रुप ए अन्तर्गत चाहिँ बैंकिंग पर्छ बैंकिंग सँग सम्बन्धित हाम्रो कन्सेप्टहरु जस्तै हाम्रो बैंकिंग क विकासहरु जस्तै ओल्ड वाइल्ड चाहिँ ओल्ड वाइल्ड हुन्छ नि एउटा विश्व रुपी रुपमा अथवा विश्वव्यापी रुपमा चाहिँ यो जुन हाम्रो बैंक भन्ने कसरी स्थापना भयो बैंक भन्नेको कसरी चाहिँ सुरुवात गरे त ए यो बैंकको कार्यहरु के के हुन् यसको विकास क्रमहरु के के हुन् विश्वभर त्यसैगरी विश्वभर मात्र नभएर चाहिँ नेपालमा पनि कसरी चाहिँ आयो र कस अहिलेको कन्डिसन के के छ बैंकिङहरुको बैंकहरुको नेपालको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि र त्यसैगरी अब रिसेन्ट स्टेटसको कुरा भइसकेपछि एस्ता जुन हाम्रो बैंकहरुको चाहिँ अब नेपालको हकमा भन्नु पर्दा चाहिँ बैंकहरुले भोग्नु परेका च्यालेन्जेसहरु भयो ओ त्यस्ता कुराहरु र अहिले जम्मा चाहिँ बैंकिङ बैंकहरु चाहिँ कति वटा छन् कमर्शियल बैंकहरुका टाइप जस्तै भनौ न हाम्रो बैंकहरुका टाइपहरु जस अन्तर्गत पर्ने भनेको हाम्रो कमर्शियल बैंकहरु इत्यादि पर्ने भयो र त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ अब कस्टमर ओरिएन्टेड बैंकिङ सर्भिसेसहरु भयो जस्तै कस्टमरहरुलाई चाहिँ यसरी सर्भिस दिदाखेरि हामीले ध्यान दिनुन पर्ने कुराहरु जस्तै प्रिन्सिपलहरु त्यसैगरी हाम्रो रेमिटेन्सको कुरा आउँछ यसमा र त्यसैगरी हाम्रो लोनहरुलाई क्लासिफिकेसन गर्ने र त्यो लोन लस प्रोभिजनहरु चाहिँ क्रिएट गर्ने र त्यसैगरी हाम्रो जुन क्रेडिट हुन्छ लोनहरु कति दिने र अब लोनहरुलाई यसरी दिदाखेरि पनि ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु जस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्रिन्सिपलहरुलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ लोनहरु दिनु पर्ने हुन्छ र त्यसैगरी अब विभिन्न प्रकारका डिपोजिटहरु हुन सकिन्छ डिपोजिटका प्रकारहरु है त त्यसैगरी हाम्रो केवाईसी जसको फुल फर्म हुन्छ हाम्रो नो योर कस्टमर है त केवाईसी को जस्तै बारेमा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो 
तेसे गरी हमरो यो पेमेंट भुगतानी का लागी से इंस्ट्रूमेंट हरु को कुराऊं था तेसे गरी हमरो सेल्स अंदर डिबेंसर्स हरु का जे कॉन्सेप्ट हरु को बारे में हमने था उन्हों पारियो रजुन हमरो कमर्शियल बैंक को जे मुख्य कार्य के हो रा यो कमर्शियल बैंक का अधिकार देखी ले रा इस कमर्शियल बैंक को जे दायित्व हरु को बारे में जस्ट अर्थात हाम्रो आरबीबी को लागि प्रिपेयर गर्छु जसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो विश्वव्यापी रूपमा बैंकको विकास क्रम कसरी चल्दै आएको छ र अहिले रिसेंट कन्डिसन कस्तो छ अथवा रिसेंट स्टेटस कस्तो छ र त्यसैगरी विश्वव्यापी रूपमा मात्र नभएर हाम्रो ओन्ली नेपाल देशको हकमा पनि कस्तो छ त बैंकको चाहिँ अवस्था भन्ने कुराहरुको बारेमा पनि सोधिएको चाहिँ पाइन्छ है त पल्ट कसरी चाहिँ यो बैंकको चाहिँ यसरी स्थापना गर्ने र बैंकमा चाहिँ यसरी चाहिँ कार्य गर्ने बैंकिङलाई यसरी सुचारु गर्ने सबभन्दा सुरुमा पहिला बैंक चाहिँ कुन चाहिँ स्थापना भएको हो र अब नेपालको अब केन्द्रीय बैंक के हो भनेर हामीले सम्पूर्ण जानकारी त हुनु पर्यो नि त हामीले आरबीबी को पर्ने भए पनि त त्यसैले चाहिँ हामी एउटा सिनियर असिस्टेन्ट हामी नट ओन्ली असिस्टेन्ट हामी सिनियर असिस्टेन्ट अर्थात वरिष्ठ सहायकमा चाहिँ हामी भिड्न जाँदाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो लेभल 5 मा चाहिँ हामीले यसरी सानो सानो कुराहरुलाई अब इग्नोर नगरिकन सानो सानो कुराहरुलाई सबैलाई कभर गरेर र अलि एडभान्समा पनि जानु पर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ है त र यो जुन ग्रुप ए को बैंकिंग अन्तर्गत अर्को भनेको जस्तै हाम्रो क्लाइन्ट प्रोटेक्सन प्रिन्सिपलहरु भयो र त्यसैगरी हाम्रो अब अरु पनि छन् त अब जस्तै हामीले लेन्डिङ को कुराहरु गरिहाल्यो डिपोजिट टाइप्स हरुको कुरा गरिहाल्यो है केवाईसी कुरा गरिहाल्यो लगभग यति नै रहेको छ है त जस्तै अब बैंकिङ सिस्टमहरु लेभल वाइज अन्तर्गत चाहिँ अब बैंकिङ सिस्टमहरु जस्तै हामीलाई थाहा नै छ बैंकलाई चाहिँ विशेष गरी क्लास ए क्लास बी क्लास सी र क्लास डी गरी अनि यसरी विभाजन गरेको देख्न सक्छौ हाम्रो अब यस्तो क्लासिफिकेसन अन्तर्गत हाम्रो क्लास ए मा कमर्शियल बैंक पर्ने भइहाल्यो है त्यसैगरी अब हाम्रो विभिन्न प्रकारका बैंकहरु जस्तै डेभलपमेन्ट बैंक है विकास बैंक भन्छ जस जसलाई र यसरी चाहिँ हाम्रो माइक्रो फाइनान्स फाइनान्सहरु गरेर चाहिँ पुरै हाम्रो यसरी बैंकको चाहिँ क्लासिफिकेसन चाहिँ गरेको हामी पाइन्छ है त यो ग्रुप ए मा हामीले पढ्ने भनेको लगभग यति नै हो र अब हाम्रो ग्रुप बी को कुरा गरौ है त ग्रुप ए लाई हामी सुरुमा कम्प्लिट गर्छौ र ग्रुप ए सकिसकेपछि हामी ग्रुप बी मा जान्छौ है त यो ग्रुप बी अन्तर्गत हाम्रो यहाँ हुन्छ एक्ट एक्ट अर्थात एन हरु भयो रूल्स तेसे गरे आमरो एंड रेगुलेशन रेगुलेशन रिलेटेड टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस अब एर यो जुन ग्रूप बी अंतर गाचे हामी ले जुन बाफिया भन्ने छ हैन बैंक एन्ड द फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन है त एक्ट भन्ने छ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौ त बाफिया बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट है त यो बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एक्ट पनि हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ तर हाम्रो यो ग्रुप बी मा चाहिँ के कुरा गर्दै छ भन्दा चाहिँ हाम्रो यो बैंक अथवा हाम्रो कुनै पनि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन सँग सम्बन्धित कुनै पनि एन अरु भयो भनी अथवा कुनै पनि नियमहरु भयो भने देखि अथवा कुनै पनि रेगुलेसन एक्ट रुल्स एन्ड द रेगुलेसन इज डिफरेंट है त यो एक्ट भन्ने कुरा फरक हो र रुल्स भन्ने कुरा पनि फरक हो र रेगुलेसन भन्ने कुरा पनि फरक हो है त र एक्ट रुल्स एन्ड द रेगुलेसन जुन चाहिँ हाम्रो वित्तीय संस्थाहरु सँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन् ती सबै एक्टहरु चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ जस अन्तर्गत ती एक्टहरुमा जस्तै मैले सामान्य एक्टहरु भने जो नाम्रो बैंक संग संबंधित एक्ट अंतर्गत से हमें लो पढ़ने वाले नहीं बनेगो एनआरबी एक्ट 2058 जस्ट लाइमले बन्छौ नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 पढ़ने पानी होन्छ र और को हमें पढ़ने पानी बनेगो बैंक एन फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन है ता इंस्टिट्यूशन एक्ट 2076 है दा रा इस पची और को आम रोज़ जा बैंकिंग ऑफेंस एंड द पनिशमेंट एक्ट जो बायो तेज़ करे आम रोज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और बायो इंस्ट्रूमेंट 
इंस्ट्रुमेंट एक्ट टू थाउजेंड थर्टी फोर रब हम अन्न एक्टर भी रहेगा ती एक्टला हम कवर कर सब बिस्तारी राम इस एटा जो हम बैंक एवं बैंक वित्तीय संस्था जैसे एवं कंपनी को रूप में स्थापना होने पर्च भूरा हजरला ठा होने पर्ने हाई त पब्लिक कंपनी भर जिस हमें कंपनी एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटी थ्री भो हम पढ़् पर्ने हो कंपनी एक्ट हमें जुनसुक बैंकिंग प्रिपेरेशन अथवा जुनसुक लेवल प्रिपेयर करना को एकदम इंपोर्टेन्ट रहे रोक हम इनकम टैक्स एक्ट हाई तनकम टैक्स एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टी एट र तेरे पर यह इनकम टैक्स एक्ट मत न भर से इनकम टैक्स रूल पढ़् पर्ने हो टू थाउजेंड फिफ्टी नाइन हाई तेगरी अर्क हम फरेन एक्सचेंज एक्ट रेगुलेसन पढ़् पर्ने हजरा रही हम वित्तीय संस्थासंग संबंधित बन जी को हक में हाई तेज बनी जी का निम हो ते सब पढ़् पर्ने हो सब हम पढ़् रहा पैला हम ग्रुप ए सका जिस अंतर्गत हम सामा जो जानकारी होते टाइप्स अफ द बैंक अथवा क्लासिफिकेशन अफ द बैंक रामो नो योर कस्टमर को कुरा आयो रफ्स अफ द डिपोजिट को कुरा आने भो रेगरी हम लोन क्लासिफिकेसन करने को लोन लस प्रोविजन क्रिएट करने कुरा आँच र रेमिटेन्स को कुरा आँच इत्यादि हाई त ग्रुप बी में हमें इसी बैंक एंड द फाइनेंसि इंस्टिट्यूसन संग संबंधित हमें निम का पढ़् पर्ने जिस अंतर्गत जस्ते एक्जापल को लगी हमी हे सक्य एनआरबी एक्ट बाफी एक्ट नेगोसिबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट तेरे कंपनी एक्ट इनकम टैक्स एक्ट इत्यादि हाई तेगरी ग्रुप बी पीछे अब अर्क हमें पढ़् पर्ने हो ग्रुप सी ग्रुप सी अंतर्गत हम एकाउंटिंग सीस्टम को बारे में पढ़् हाई तकाउंटिंग सीस्टम को बारे में यह जो अकाउंटिंग सीस्टम अंतर्गत अब हमें ठा अकाउंट बने के हो रहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में हमें ठा होना पर्ने रेगरी हमी डबल इंट्रेस्ट सीस्टम को कंसेप्ट फिचर्स जो हमें अलरेडी प्लस टू लेवलम पढ़ी सकता छो रेगरी हम कैश बुक पीटी कैश फंड इत्यादि तेरे ट्रायल बैलेंस प्रफिट एंड लस एकाउंट बैलेन्स इन बैलेन्स सीट हाई बैलेन्स सीट पे अर्क हम जो अडिटिंग को इसमें र अडिटिंग कौन पर्च र कस्ता संस्था अडिटिंग कर एकदम इंपोर्टेन्ट रहे ती कु सब पढ़् पर्ने भो रेगरी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट आँच र कमर्सि बैंक को फाइनेंसि स्टेटमेंट कस्त हो रहा मेजर हेडिंग्स के हम ग्रुप सी में गए पढ़् रेस पच्चीस अर्क हम यहाँ ग्रुप सी पी ग्रुप डी रो ग्रुप डी में हमी पढ़् इंटरनल कंट्रोल सीस्टम जो हम आंतरिक कंट्रोल हो आंतरिक जो निंत्रण कस्तो कस्तो सीस्टम से रहे भूरा हो जिसमें हमी इन्वेन्ट्री मैनेजमेंट रही महत्व को कुरा आँच रेगरी हम इसमें जस्ते बैंकिंग बिजनेस कर फेस कर पर्ने रिस्कर के कस्ता कस्ता कुरो फैक्टर कारण रिस्क क्रिएट होगी यहां बैंक एंड द फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन को कैपिटल कति होता अथवा कैपिटल फंड को कुरा आँच र इंटरनल कंट्रोल सीस्टम कस्तो हो हम बैंकिंग बिजनेस अब एकदम रिस्क हो कस्टमर को पैसा सेव कर पर्ने अब हमें कस्टमर लाइबा हमें जो डिपोजिटर कलेक्ट करो डिपोजिटर हमें सुरक्षित साथ इन्वेस्टमेंट करें तो हमें प्रोटेक्ट कर बैंक धे रेस्पोन्सिबिलिटी होस्टमर प्रति हाई तब इस हम ग्रुप डी में हमें पढ़ने वाने को इंटरनल कंट्रोल सीस्टम इंटरनल कंट्रोल सीस्टम र इंटरनल कंट्रोल सीस्टम पच्चीस अब हम अर्क आँच ग्रुप ई ग्रुप ई में हम जो कंप्यूटरसंग संबंधित अथवा आईटीसंग संबंधित इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी भाई आईटी लाई हम लास्ट रहे ग्रुप ई में नलेज ऑन कंप्यूटर कंप्यूटर अथवा हम आईटी इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी भाई तीन हमी जो फर्स्ट 
पेपर अंतर्गत ग्रुप ए में बैंकिंग ग्रुप बी में एक्ट रूल्स एंड द रेगुलेसन रिटेड टू द बैंक एंड द फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन रुप सी में अकाउंटिंग सीस्टम रुप डी में इंटरनल कंट्रोल सीस्टम रुप ई में नलेज अन द कंप्यूटर अथवा हम इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कुछ हमें पढ़् पड़ने हम भर्खर जस्ट हमी यहाँ फर्स्ट फेज को फर्स्ट पेपर को जिस अंतर्गत इसी हमें ग्रुप ए देखिए ग्रुप ई संग रामी इस हेखे सुरू में हमी बैंकिंग को अब इसको डेवलपमेंट इसको विस क्रम को बारे में हमें पढ़् पड़ने भो रेगरी हम इस अंतिम में गए ये जो हम बैंक संग संबंधित रहकर कंप्यूटर का नलेजर री हम आईटी धेरे कुछ चाहिए न बैंक बैंक आईटी को कुछ भी चाहिए भो तेगरी इंटरनल कंट्रोल सीस्टम अंतर्गत हम जैसे मैनेजमेंट आँच इंटरनल मैनेजमेंट आने कुछ आँच इन्वेन्ट्री मैनेजमेंट का कुछ आँच एकाउंटिंग सीस्टम पर एकदम इंपोर्टेन्ट इसी हम धरें इंपोर्टेन्ट जो हमें जेनरली इसी हेद्दे अब हो यो रही बैंक ये हो भाई कुछ तो हमें ठा हो इसी सब कुछ हमी मजा पढ़् पड़ने हो अब एडभांस में जानूपर्यो हमी एट वरिष्ठ सहायक सीनियर असिस्टेन्ट भैस हाई त अब हमी जो फर्स्ट पेपर का कुरा सके सेकेंड पेपर को कुरा अंतर्गत हम सेकेंड पेपर अंतर्गत भी जमा ग्रुप ए देखि ग्रुप ई समने गद रू में हम फर्स्ट पेपर को क्लास सकाश ते पी मत हमी जो फर्स्ट फेज को सेकेंड पेपर तर्फ को बारे में हम कंटेन्ट लिख हाई तज जस्ट हमी यो फर्स्ट पेपर में के के पढ़् पड़ने रहे के होने रहे भाई कुछ मत सा जानकारी लिखा छो रही हम विशेषगरी पार्ट वन हाई तट वन चाहे इस नछुटाईकन पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री इसी जो लेवल फाइव को इस फर्स्ट पेपर को यो ग्रुप ए को ग्रुप बी को मजा हेन हाई तमस रज हम ये नई कर नेक्स्ट क्लास में हमी जो फर्स्ट पेपर को ग्रुप ए अंतर्गत पड़ने जो हम बैंकिंग का बारे में पढ़ना जांच जिस अंतर्गत जो हम वर्ल्डवाइड में अब बैंक को कसरी स्थापना भो इसको सुरुआत कसरी भो भाई भो रेगरी नेपाल को हिस्ट्री बैंकिंग को हिस्ट्री को कुछ को हक में रेसगरी हम बैंक को बैंक के हो सामान्य जानकारी हाई हमें सामान्य सामान्य कुछ एकदम ध्यान दिए पढ़ा अथवा लेख्ता एकदम राम हो रशा हजरह मजा एवं पाठ नछुटाईकन पूरे पाठ हेन हो जिससे हजरह फुल कंसेप्ट दिन एकदम हेल्प करने गद